算不算保镖啊？嗯、这是我第一次参加战斗，从百鸟到大川，再到电台，要说起来，你应该算是老队员了。对，应该说是参加猎狼人之后的第一次战斗。要这么说的话，我也是第一次。你说会不会不来了？咱不在这白等了吗？哎，既然说了。他就一定会来的，啊嗯嗯
师傅在一起吗？啊，我光顾着你开侦缉队了，老梁没回来。哎呀，你照顾好小弟，我出去看看啊。哎，你等会儿。哎哎，你干什么去？师傅，你没事吧？没事。哎，我告诉你们，我呀，跟上他们了，而且还找到了他们的藏身之处。那下一步我们该怎么做？这一次是把他们给吓跑了。可是下次要再行动呢？奎三爷那边估计不敢让咱们再给做保镖了。目前也只能让奎三爷先出去躲一躲。至于那几个人，得赶紧想办法，尽早除掉他们。想要包围整个村子，最起码需要上百人。不过我们倒是有足够的周旋时间。嗯，钟宁啊，嗯，看见那栋楼了吗？嗯，那是本村最高的建筑，你就在那儿守着。可是，他们也有狙击手，他们是不会放过这么好的位置的。那总不能不管吧？当然要管，钟宁，拿着你的枪，占领那个地方，这是最好的观察手。明白。嗯，我呢？你跟着我走。嗯，好。老梁，哎呦，炸药哪儿来的？我劫了城南肥水街的烟花铺子。你怎么能这么干呢？那还不是着急杀西田，我也没办法。等以后有钱，咱们再还给他不就行了吗？你打算怎么用？我准备沿着这条路骂他个一排，哼，只要他们从这儿过，炸得鸳鸯马翻。哎，我问你，西田要是不从这条路上过呢？你看看，这是路，那是路，这边还是路，这是荒村，到处都是路。那怎么办？你先把它收着，我知道该怎么用。走。哎，这是村子里的重路，西田必定走这条路。走。按照林蝶的说法，那天劫杀他们的一共有五个人，我们打死了两个，现在西田还有三个人。那他不会再找几个帮手吗？嗯，西田是很聪明的。他要是带了太多的人马，咱们就不会出现了。嗯，也对，他也不想白来这里一趟。对呀、啊，所以我们要做的布置就是分散他们的力量，让西田身边越少人越好，这样我们就能够干掉他。好，明白。自由行动，是，班长留在后面，一郎跟着我，是
们也有狙击手，在解决他的狙击手之前，不要做任何事情。你去找唐少吧，把枪交给我。快去。当少，我来了。挑战书我接下来。按照约定，来到了你们选择的战场。也许这是你们的一次恶作剧，但我还是来了。也许你看我带来了高手，你们害怕退缩了。也许你们觉得不公，这是生死搏杀，没有什么公平不公平。我就在这里，等着你们的出手。看来我高估你们了，你们只是一些没有见过什么叫战争的小姑娘。西田，你太自恋了，别以为全天下就你一个聪明人。我们既然下了挑战书，就要把你和你所有的人都消灭的决心。包围了这个镇子，我会慢慢的收紧这个包围圈。如果你们继续玩捉迷藏的话，我劝你们还是撤出吧。在正式战斗爆发之前，你们还是有机会逃掉的。李狼人也无法挑战狼群的包围，丧失斗志的挑战者是不会赢得胜利的。
你们让我太瞧不起了。难道这就是你们的勇气吗？来，走。这里包围起来。最担心的就是冲绳的检查站，没想到根本无惊无险。看来用小鬼子的洋行运货还真方便。哎，这个呀就叫瞒天过海。这明明是狐假虎威嘛，怎么是瞒天过海啊？你说的对，咱们用的是日本洋行的名号，对不对？这不就是借了他们的威风吗？没什么不好意思，让日本鬼子给咱们运货，光荣。走啊，走。
也许是我太敏感了。咱们接着走吧。队长，已经全部布置好了。好，只要龙王一走进埋伏，就开始行动，生死不论。嗨，太多的战斗了，我都忘记了。他们是美丽的女人，看来这次龙王要失算了。真狡猾，走三步退一步，刚才差点被他们逮住了。我们离他们再稍微远一点，他太狡猾了。怎么样，队长，你是不是太紧张了？我没有发现什么呀，没有。我就是觉得有点不对。这俩车一共就三十个麻包，我还真没注意。再说了，重量的问题，到了货站不就搞清楚了吗？我担心的就是这个，到了货站咱们就来不及了。一会儿你们俩到土路上去，找个机会，垫垫麻包的分量。嗯，明白。明白。
张啊，要帮忙吗？哎，要要要，来来来，这样吧，这瓶酒钱我们两个帮你干。哎，来来来，哎，给给给，来，啊，拿去。明显有问题，比原来轻多了。那你们觉得是什么原因？我们搬开包发现，里面没有藏什么东西。那咱们再试一下，看看后边到底有没有人跟着。这个隐患不除，咱们什么都干不了。哎，你们看看，看见那道山梁了吗？咱们在那儿汇合。嗯
了没？哎，到路上看看你，火车怎么还没有到？怎么回事啊？三明怎么自己来了？有情况，我们不要动，看他的安排。队长，在火场门口的树林里，还有背面的树林里，都有鬼子的伏兵。另外，在火场那边，我还看到了鬼子的卡车。现在你只要进入火山就出不来了，你不能冒这个险。对，我们不能冒险。不要抓捕，不要。这个位置正好是我们的包围圈外。难道他已经发现我们了吗？班长他们回来了没有？还没有。这个龙王到底想干什么？叫出来怎么回事？大北，哎，大北，怎么回事？大北哥不是要去货站接货吗？咱们的货被鬼子发现了，大车里面装的，全都是木炭，是真的木炭。嗯，那怎么办？那师傅呢？队长正和西田玩游戏呢，走，带你们和他会合。走走走。叶老，路上是不是有问题了？
我也说不清。半路上货车不走了，胖子的两个手下凑了上去，检查车上的货物。还有什么？别的没什么。就是一路上他们做了几次变速，好像发现了我和大师兄。然后呢？然后他们就分成两路走，最后在这里汇合。该死的，他们发现我们的计划了。班长一直跟着吗？是的。大妹，嗨，立刻抓捕！嗨，走，跟我走，快！玉郎，哎，大师兄在哪？应该就在下面。走，去看看。把军火抢出来不就完了吗？哎呀，即使我们到了那里，也会有守卫的。最关键的问题是，就算我们得到这些武器，怎么把它从城里运出来呢？我有办法，跟我来。嗯，走。大师兄，请进。问大师兄。大师兄，慢走！大师兄，龙王，龙王跑了，追！你们看到了吧？那是鬼子的卡车。三妹，钟宁，一会儿你们制服那几个卫兵，穿上他们的衣服。唐爽，你掩护，然后你们开着车。进城去把武器拿出来，咱们在城外老地方见面。明白。带着半藏一老先回仓库，你带着人马上跟上。嗨，他们抢走了我们的汽车，目的就是为了夺回那些武器。快，快，你们几个把尸体抬走，快！先并队的，执行公务，有家的，打开，快点打开，快快点，快！
当人刚刚拖了七号检查站，就在我们前面，我们一定要把他们堵在那里。走。下一步怎么办？这样吧，我们都下来，背着东西提前进山。明白。来，下车。队长，还没到吗？没有。带上人，跟我走。嗨，你们收好了。休息一会儿吧。要继续追吧，追！绝不能放过这些武器和猎狼人。前面那个山梁，咱们就到了，再下把劲儿。
了。好，让同学们换着背吧，一个人背着太累了。好，龙王不用，我们不累。刚才你们一路飞过来都那么辛苦，我们年轻，我们能坚持住的。你放心吧，就是吧，同学们，放心吧，能行啊，能行、啊，行、啊，那行，咱们接着往前走吧。好了，好，注意点安全啊。同志们，得保护零件，不要让零件受损了。好，接接，没问题。二师兄，里面没人。姐姐，水师问的，他们离开时间不久。一郎。立刻查找他们离开的方向。是。应该是十多个人，估计是和接应的人魂面了。上白，嗨，带人立刻查找，并且拖住他们。大嫂，跟我来。记得第一次见面，我人多，你有狙击手，但你跑了。而这次，你人多，我有狙击手，怎么样？看看我能不能跑掉啊？啊，对了。
混浅滩。口播实话告诉你，我的人马上就要到了，赶过来报仇吧，不然就来不及了。如果少了这些零件，你们剩下的都是废铁。
。没事，大白三妹，静静。三妹，等我，我没事。没事就好。三妹，大妹，带着大家往前面拖地，准备防守阵地。是。拿上东西，走。走，来。哎呀！啊，背上他，背上他。慢点。
撤吧，快走！队长，快走！随时准备行动，我看他们喝的差不多了。好，明白。钟宁，队长让你把车开到前面的路口，等他信号。花姑娘，哎呀，花姑娘好！哎呀妈你看你们喝的那个样子。队长，等他们过去之后，我们就开始行动了。走觉得你今天这么紧张啊？啊，我不紧张，只是这样的行动，我没有经验，我害怕耽误你们的事情。哎，你还记不记得上次咱们抛尸的时候，小田还说跟好莱坞鬼片儿似的，吓得现在都能跟我们一块儿行动了。那个时候，我怎么也想不到。会和你们一样变成战士啊！那您有计划吗？对于龙王来说，新的清乡计划。是他最大的诱惑力。如果连这个诱饵都不能让他现身的话，我只能接受失败。您不会是想……你猜对了。谢谢你，东王。从现在开始，你的任务就是陪着幺幺四骑兵大队所有的官员玩遍铜川。
你跟勺子注意一下周围的情况，另外，等一下钟灵。火点上，好。跟你去吧，跟你去吧，跟你去吧，呃，都是大路。哎呀，你别走了，我头都疼了。哎，钟宁，你回来了，都没事吧？让你们两个担心了。队长人呢？嗯，先等一下，上面正在审问，现在咱们这么多人上去不太好。嗯，好。走。呵呵，和贺次郎，骑兵上市。幺幺四师团幺幺四骑兵大队的参谋军官，我们是猎狼人。听到这个名字，你应该知道我们想要什么了吧？队长，何何被抓，大岛司令官来了，我们怎么办？你就说发生了意外，其他的，一切由我。大佬阁下，何何上是被抓了，我们的士兵在您的管理下受到了威胁，你就不顾及我们将来的合作战斗计划？住口！我需要个解释，告诉我，这里到底发生了什么事情？山本，你来告诉我。呃，这还是我来说吧，阁下。阁下，这一切都是我安排的。我故意让骑兵大队做诱饵，引出猎狼人。我只是没有提前告诉你所有的一切。我担心你不允许我去诱捕他们
，但是你很清楚，如果不消灭他们，根本无法保障清香胜利。这和猎狼人有什么关系？你不是告诉过我，猎狼人根本不会注意出现骑兵大队的事情。对不起，阁下，我说谎了。混蛋！你这个不值得信赖的家伙，当初你在医院里跟我说的那些都是骗我的吗？我没有骗你，引出猎狼人，让他们做诱饵。这是对猎狼人最有效的，但是何鹤已经被抓走了，这意味着新的清乡计划将会暴露。不管你骗我也好，擅自行动也好，这都是我们之间的事情。这样的泄密直接影响作战，这个责任你我根本无法承担。阁下，奇门大队和猎狼人在山林中遭遇，他们的出战就已经没有秘密可言了。关于承担责任。应该从那个时候起，准确的说，应该是你，让他们秘密通过山林进入铜川，这个秘密就已经保不住了。真的像你说的那样，那之后我们俩一起上军事法庭。阁下，我有办法改变这个局面。你得路可多，我看你。来，队长，这样下去不行啊！咱们没有时间跟他耗，这小子应该能听懂中国话，眼下这副样子肯定是装的。三明说的对。咱们现在最缺的，就是时间。有办法了。狗怕弯腰，狼怕棍，明白吗？既然他不懂中国话，那就对咱们没有什么帮助了。是啊，现在的小鬼子到处在宵禁搜查，他又帮不上咱们什么忙，那咱们就没有必要带着他了。对呀、啊，直接杀掉算了。啊，哎，我来，我来，我现在杀二十九个，再杀他一个，三十凑个整啊。哎，大白，我来，你是玩炸药的，威力太大，这一炸一大片。正好交给我，加上他，我正好凑够五十五个的数。那行，你来。我知道你能听得懂，不害怕了，别害怕啊！他们是吓唬你的，没有我的命令，他们不敢杀你，啊？嗯，我想，我们共产党的俘虏政策你是知道的，你那里有我们需要的情报，我们绝对优待俘虏，啊！那你说说吧。明白了，我明白了，动手，再来一块。咱俩一块凑个整。里边请，里边请。你来了啊。叫一下老刘，好。三明，看着这情况
得手了。对，马上安排我们出城。这个鬼子军官嘴很硬，要尽快从他嘴里逃出清香的伎俩。好，你们先随便他转转。十一点的时候来找我。十一点，哎。您慢走，哎哎，小姐里边请。只要把你知道的说出来，要喝多少有多少。都说你们猎狼人个个侠肝义胆，没想到你们竟是如此对待阶下囚。哪儿那么多话？到底说不说？要么给他杯水喝吧。不行，他们是鬼子，是侵略者，他们是恶魔。你忘了你丈夫戴宗盛是怎么让他们杀死的？你怎么沦落到今天这个地步的？你都忘了？我也没别的意思，林蝶，你要相信我，这些鬼子狡猾的很，所以对他们一定不能心软。我知道。你在这看着点儿，我捡点柴火去。姑娘，我知道，你是个好人。我只是一个俘虏，而且我双手被绑着，根本就不可能伤害你。我觉得，我应该得到一个俘虏应该得到的东西。给我口水喝吧。表示遗憾，但是你的丈夫并非我所杀。你们中国不是有一句话叫“冤有头，债有主”吗？给我口水喝吧说你们猎狼人英勇善战，可是与我们大日本皇军作对的话，只有死路一条。不过，如果你把我放了，我可以保证，绝对不伤害你的性命。我是不会相信你的。那你就等死吧，和我们大日本皇军铁骑作对，只有死路一条。大日本皇军的铁骑会踏平你们的根据地。你们这些小小的猎狼人跟我们作对。简直是痴心妄想！你，你就那么自信？那是当然。你那么自信，为什么区区的一个出发时间都不肯告诉我们？你怕什么？我怕了吗？我什么也不怕。告诉你又如何？好，时间。五天之后，早上七点。真的吗？给我口水喝。
事。我不是跟你说了，别给他喝水吗？他说了，五天后出发。具体时间？早上七点。走哪条路线？路线，路线，路线。自然是走梧州到通川，你们想想，一个骑兵大队，六七百人，如果走小路的话，怎么能瞒得住呢？我怎么知道你说的到底是真的还是假的？信不信由你。这样，这还要用别的情报证实一下，所以我要赶快向龙王汇报一下，看队长怎么决定吧。你在这儿盯住他。我觉得还是我去吧。你目标太大了，我去比较安全。也好，免得你在这儿应付不过来。路上注意安全，我在这儿看住他。五天，时间还是很紧迫的。姑娘，你过来，我还有更多的情报要告诉你。说吧。哎哎哎！放开他，别动！放开，放下！枪声一响，你就暴露了你自己。把枪放下。再说，这个姑娘现在在我的手里，把枪给我。枪给你？我们不就成俘虏了吗？听我的。别管我，杀了他。不然我就杀了他。快点！林姐，看来。犯了一个大错，我是错了。他的威力，你应该知道。你想笑我？把他扔掉，扔掉！现在还有十秒，九，扔掉，快点扔掉！八，七，六。会长，我是汤勺。哦，哎呀，正好有件事情想跟你说一下。这几天我发现了个奇怪的现象，通川的黑豆和一些牲口饲料啊，这价格有很大的波动，都是些日本商行在收购。啊？我查了一下，这商行的情况，他们基本上都是在五天以后交货，也不知道。这件事对你们有没有用？嗯，哎，戴会长，我想问一下，黑豆是马用的饲料吗？是啊，都是些牲口饲料。好，我会跟他们说一下的，谢谢。黑豆。你在唱没事吧？啊
，没事。你说，罗克死了，他给我们的消息是真的吗？这个我现在不知道。这样，你一会儿先去找钟宁他们，我去找队长和三民。我怕厂房那边现在已经不安全了，大家一会儿还是在安全屋汇合，好吧？他是从哪里跑过来的？报告队长，我看见他是从那边跑过来的。赫赫在哪里停留过？山本，从这个地方伸向远方，假如有一条路的话，那条路应该在什么地方？我觉得应该……我知道了，集合队伍，跟我来，跟过来，嘿，快！一个人，这里面应该是他们接头的地方，估计龙王很快就会出现。山本，一会儿把士兵分成三队，把这里包围起来。哎，千万不要惊动他，回去多派一些人过来。现在是七点，我们争取中午出发。
是，老、哦、出事了，快走。这次抓到的又是你，我倒要看看龙王这次拿什么换你。各长官已经全部搜查过，会场绝对没问题。好，从现在开始，封锁会场所有入口，任何人不得入内。来会场的必经之路，戒严设卡，商店停业，确保明天欢迎会，万无一失。
，说，哑巴了，说啊，快说，说不说？说了免受皮肉之苦，到底说不说？还是不说。谢谢你，戴会长。这次你立了大功。哪里哪里，我就是搞不明白，这么年轻漂亮的大小姐，放着锦衣玉食不要。不要参加什么共产党。是啊，我也搞不明白了。你说，他们为什么不能在家里安安稳稳的过日子呢？他供出什么东西了吗？能用的行都用了，什么都没说。这些共党分子的嘴是撬不开的。大道司令官，您打算怎么处置？枪毙，留着他们，对我们来说是后患无穷。是。哎呀，你真是中日亲善的典范，尤其是你能大义灭亲，让我敬佩呀！哪里哪里，大道司令，我有个不情之请，请讲。明天的欢迎会，我不能参加。现在维持会，出了很多的谣言。说我在您面前失宠，恐怕地位不保。戴会长，请放心，你的地位是很稳的。不过，话是这么说的。可是，身为维持会长，如果不能参加明天的欢迎会，我这老脸往哪儿搁呀？再说了，哎，这个，在我的手下面前被羞辱、被瞧不起，这还在其次，重要的是，谣言可会愈演愈烈呀，我可就真没面子了。面子，你们中国人最喜欢的就是面子，我能理解，戴会长，我给你这个面子，不管。把戴会长的名字加到宾客的名单中。是。汉奸。
有什么事情要交代给我、啊？呃，今天这里没有中国和日本，就咱们俩聊一聊。哦，呃，林蝶的事情，你肯定会不高兴。